Due angeli stanno aprendo cerimoniosamente le tende di un baldacchino sotto il quale un altro messaggero celeste sta portando il Cristo bambino a sua madre. Maria è inginocchiata e si è scoperta il seno per allattare il bambino. La dimensione insolita della figura di Maria è una caratteristica dell'opera tarda di Botticelli. Egli enfatizza spesso l'importanza delle figure principali nelle sue scene, aumentando le loro dimensioni. Dipingere fiori significa entrare in competizione con la natura, in una sfera in cui lei stessa è un artista. Con i pennelli e i colori, l'artista crea una primavera vivente piena di fiori che non appassiscono con il caldo dell'estate, né periscono sotto la neve dell'inverno. In realtà sarebbe impossibile disporre un bouquet come quello presentato qui, non solo perché combina fiori che sbocciano in tempi diversi, ma anche perché crollerebbe. In questo quadro i fiori più piccoli sono dipinti in basso e quelli più grandi e pesanti in alto, un espediente che serve a guidare l'occhio. Tra gli insetti attratti dal bouquet ci sono le farfalle. Nella tradizione cristiana la farfalla è un'allegoria dell'esistenza umana e del ciclo della vita in un corpo fisico, della morte e della risurrezione dell'anima. Anche un'ape si è intrufolata nel quadro a indicare la cura con cui il pittore ha selezionato tra le innumerevoli varietà di fiori solo le fioriture più magnifiche per il suo bouquet. Si dice che Caravaggio abbia affermato di mettere lo stesso impegno nel dipingere un vaso di fiori che nel dipingere figure umane. Un tale atteggiamento non solo mette in discussione la gerarchia dei generi pittorici che aveva prevalso dall'Alberti in poi, ma segna anche l'inizio di una tradizione della pittura europea di natura morta che si svilupperà continuamente da allora in poi. Mentre fino ad allora c'erano stati solo casi sporadici di oggetti puri, da Caravaggio in poi la natura morta sarà il più popolare dei generi. È una risposta all'aumento delle collezioni d'arte private e alla loro richiesta di una pittura profana e virtuosa. Caravaggio ha compensato l'apparente perdita di gravità contenutistica in un modo sorprendente. Il cesto è all'altezza degli occhi e sporge oltre il bordo del tavolo nello spazio reale dello spettatore. In questa esagerazione formale l'oggetto, altrimenti banale, assume una monumentalità inaudita che rende la vita segreta degli oggetti, il gioco della luce sulle loro superfici e la varietà delle loro texture degne di tale pittura. Nato in provincia di Bergamo, Cariani imparò a dipingere a Venezia, probabilmente nella bottega di Sebastiano del Piombo. Fu uno dei più intriganti tra gli artisti che emersero nei primi decenni del XVI secolo. Nell'ambiente veneziano, dominato da Tiziano, fu capace di conservare il suo tono singolare, il suo realismo potente e immediato, il suo stile particolare. Questo quadro era destinato alla devozione e alla meditazione privata, come suggeriscono le sue piccole dimensioni. I pannelli raffiguranti San Giovanni Battista, la Crocifissione, San Pietro e San Francesco, ora in vari musei, appartenevano un tempo a un'unica pala d'altare che era un politico composto da dieci pannelli disposti su due registri. La collocazione originaria del politico non è nota, proviene forse da Loreto o dal suo ambiente. I pannelli mostrano l'influenza di Domenico Veneziano. Il soggetto di questo ritratto è Paolo Morigia, figura di spicco della cultura milanese degli ultimi decenni del XVI secolo. Fu generale della Congregazione dei Gesuiti e autore di numerosi testi storici ed eruditi. È ritratto in età avanzata, con l'abito bianco del suo ordine e circondato dagli attributi convenzionali del lavoro intellettuale. Questo ritratto impressionò così tanto il Morigia che divenne un devoto sostenitore di fede galizia. Questo tondo è stato attribuito a Domenico Ghirlandaio o alla sua bottega, 
poiché alcuni dettagli in esso sono derivati dalla sua riuscita adorazione dei pastori nella cappella Sassetti. La Madonna, per esempio, è un'immagine speculare. Il bue e l'asino, insieme alla loro culla di marmo, sono stati spostati sul bordo del quadro. Giuseppe e il bambino Gesù, sul bordo anteriore dell'immagine, sono adattati alla forma della cornice. L'insolita postura del bambino ricorda le rappresentazioni classiche degli dei fluviali. È probabile che la bottega del ghirlandaio abbia prodotto un'intera serie di questi dipinti, di cui solo alcuni sono sopravvissuti. Fu solo nel 1904 che la mano e lo spartito furono scoperti sotto le sovradipinture e sono queste che hanno dato al dipinto il suo titolo attuale. Dopo questa scoperta sono stati fatti anche degli sforzi per identificare la persona raffigurata. Sono noti i nomi di due importanti musicisti di corte a Milano in quel periodo, Franchino Gaffurio e Josquin de Pré, ma non c'è alcuna indicazione chiara che ci permetta di identificare uno di questi due in questo ritratto. L'attribuzione a Leonardo è dibattuta. Se il quadro è opera di Leonardo, questo è l'unico ritratto di un uomo eseguito dall'artista. Una giovane Madonna latte il bambino. Un'immagine dolce e familiare realizzata in un interno che attraverso una tenda ci mostra un paesaggio. Questo dipinto mostra l'influenza sia di Leonardo da Vinci che di Raffaello. L'attribuzione di questo dipinto è dibattuta. A causa di alcune somiglianze fu considerato per secoli il compagno del ritratto di musico ed entrambi furono attribuiti a Leonardo da Vinci. Il dibattito è iniziato alla fine del XIX secolo e le opinioni divergono ancora oggi. La maggioranza è d'accordo nell'attribuzione a De Predis, tuttavia ci sono altre che mantengono l'attribuzione a Leonardo, o almeno il suo contributo. L'identità della persona ritratta è sconosciuta. Il gran numero di ipotesi che la identificano come Beatrice d'Este, Bianca Maria Sforza, Isabella d'Aragona, Domitilla Trivulzio, non possono essere provate. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.